সবাই কি ঈদ মোবারক ঈদের শুভেচ্ছা সঙ্গে আছেন একাত্ত সংযোগের বরাবরের মতো আমরা এই অনুষ্ঠানে সব সময় দেশের সর্বশেষ খবর নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি আমরা আমরা জানতে চাই এই মুহূর্তে দেশে ঘটছে কি এবং যা ঘটছে তার আড়ালে তার পেছনে কি ঘটছে এবং সেটা জানতে আমরা নানা রকম অতিথিদের সহায়তা নেই তাদের কাছ থেকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা শুনতে সব সময় অভ্যস্ত আমাদের অনুষ্ঠানে এখন ঈদের মৌসুম আমরা আমরা খানিকটা একটু স্বপ্নচারিত আমরা আমাদের নিজেদের স্বপ্নের কথাটা একটুখানি বুঝে নিতে চাই এবং আমরা আমরা জেনে নিতে চাই যে আমরা এই রিল্যাক্স সময়ে যখন আমাদের চারদিকে সব ভালো মানুষেরা আমাদের প্রিয় মানুষেরা আমাদের সামনের আমাদের স্বজনেরা সবাই সঙ্গে নিয়ে ঈদের উৎসবে একসঙ্গে যারা আছেন তারা সহ আমাদের সামনের এই দেশটা আমাদের পরিবার এবং সমাজ আমাদের গ্রাম আমার শহর এবং এবং আমার পুরো এই দেশ আমরা কেমন করে সাজাতে চাই এবং আমাদের দেশটাকে আমরা কেমন করে এখন এখন ধারণ করি বিশেষ করে এই দেশ আমরা কেমন করে সামনের দিকে আরও এগোতে চাই এবং সেই জন্য আমরা নিজেরা কি করছি আমরা আমরা এরই মধ্যে আমাদের প্রজন্মে যারা আছেন যারা এরই মধ্যে তাদের নিজেদের কাজের বাইরেও এবং নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে অনেক দূর সামনে নিজেরা সামনে অগ্রসর কাতারে তারা পৌঁছে গেছেন এবং এবং এমন কিছু মানুষকে আমরা সে কারণে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা দাওয়াত দিতে পেরেছি আমরা আমরা আমন্ত্রণ জানাতে পেরেছি ঈদের এই অনুষ্ঠানে নিজেদের নামে তার এক একজন উজ্জ্বল এরই মধ্যে তারকা খ্যাতি তারা পাচ্ছেন তেমন আমার মনে হয় আমরা সময় নষ্ট না করি আমরা সরাসরি যাই না আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন মনির খান শিমুল মঞ্চ টেলিভিশন চলচ্চিত্র অভিনেতা টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক ইদানিং আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর নুজহাত চৌধুরী কলামিস লেখক সংস্কৃতি কর্মী প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রজন্ম একাত্তর সদস্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের সঙ্গে আরও আছেন কামার আহমদ সাইমন চলচ্চিত্র নির্মাতা প্যারিস চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রাপ্রি বিজয়ী এবং আপনি একই সঙ্গে মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার স্বর্ণসংখ্য আপনি জয় করেছেন দারুণ এই এইসব অগ্রসর প্রজন্ম দেরকে নিয়ে আজকে আমাদের এই ঈদের আয়োজন আলোচনা এবং এবং একই সঙ্গে আপনারা তো আছেনই যারা এই মুহূর্তে শুনছেন এবং এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মতামত আপনারা আপনার সারাক্ষণই আমাদেরকে দেন আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের অনুপ্রেরণা এবং আপনাদের মতামত নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমার মনে হয় আমরা আমি নিজে কথা কম বলি আমরা আমরা সরাসরি আলোচনাতে ঢুকি না মনির খান শিমুল আপনার কাছেই প্রথম যেতে চাই আপনি নিজে কেমন বাংলাদেশ আশা করেন কেমন বাংলাদেশ চান আপনি স্বপ্ন তো অনেক দেখা হয়েছে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে বাংলাদেশটা সবার জন্য সব বিশ্বাসের মানুষের জন্য অবশ্যই শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী বিশ্বাস যারা করে তাদেরকে বাদ দিয়ে অবশ্যই কিন্তু তার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যারা যারা বিভিন্ন মতামতের মানুষ তারা অনেক ভালো করে জীবনযাপন করবে সারা জীবন কাটাবে নিজেও যেমন সমাজ থেকে নেবে এবং সমাজকে এসে দেবে তার জায়গা থেকে যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আমরা নিজেদের জায়গা থেকে কতটুকু কি করতে পারি এবং আমরা ওই অতঃপর তারা সুখের শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো আমাদের সিনেমার মানে সাইমনরা যখন ছবি বানান লাস্টে শেষে আমরা কিন্তু ছবির শেষে কিন্তু আমরা সেটাই চাই ইলিশ মাছ সহ দুটো জোড়া ইলিশ সহ যাচ্ছে তাই তো তো আমরা সেটাই চাই না আমরা এন্ড দে লিভড হ্যাপিলি এভার এভার আফটার সো ওই ওই জিনিসটা তো আমরা চাই শুধুমাত্র আমরা না আমার মনে হয় যে প্রতিটা জাতি প্রতিটা গোষ্ঠী সবারই ওই একদিকেই ধাবিত হওয়া যে কালের বিবর্তনে হ্যাঁ জন্ম জন্মান্তরে আমরা যে সাহিত্য বা এগুলো কথা বলি আমরা শান্তিতে বসবাস করতে চাই আমি আমার নিজের সম্মান পেতে চাই এবং আরেকজনকে সম্মান দিতে চাই আমার যেটা ভালো লাগে সেটাতে আমি চর্চা করতে চাই আপনার সঙ্গে আমার চেহারার মিল নাই ওনার সঙ্গে আমার নাই তার সঙ্গে আমার নাই এর মানে হচ্ছে এইরকম আমাদের এই ভূমিটাতে প্রায় চোদ্দটা নেশন নাকি বিভিন্ন সময় তারা এসে হাজির হয়েছে এবং বঙ্গ সাগরের কোনার দেশটা তো একেবারে শেষ দেশটা একেবারে আপনি ধান ফেললেন এবং মাটিতে সেখানে গজায় গেল সেই কারণে ইউরোপ ধান আপনি না ফেললেও গজায় না না ফেললেও গজায় এবং সারা পৃথিবী থেকে চোদ্দটা জাতির মানুষ তারা এখানে এসে আশ্রয় পেল বিভিন্ন আপনি যেমনটি বলছিলেন নানা শ্রেণী পেশা আমি বলছি একেবারে রুট বিভিন্ন ধরনের রুটের মানুষ কিন্তু এসে আমার এই ভূমিতে জাতি শঙ্কর জাতি রাইট এবং এবং সেই শঙ্কর জাতি হবার পরও শান্তির কিন্তু অভাব ছিল না তাই না আমরা কখনো অসহিষ্ণু ছিলাম না আমরা কখনো ধর্ম বর্ণ গোত্র বিভেদ করি নাই বাঙালি কিন্তু মানে প্রগতিশীল এবং উদার এবং সহনশীল শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসাবে সবসময় পরিচিত ছিল আমি একটু এটার মধ্যে আমি করতে চাই আমার অবজারভেশন যেটা যেটা বলছিলেন সেটা আমার মনে হয় যে আমরা 
প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি তো মানে অনেক ফার্টিল বলেই তো আসলে নদীর পাশে বডি এখানে খুব সহজে জীবন যাপন করা যায় বলেই তো বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী মানুষ এখানে খুব আন্তরিক তাহলে সেটা তো আমরা প্রকৃতির কাছাকাছি বন্ধু বাৎসল ওটা থেকে হলো প্রাকৃতিক তো আমরা বাঙালি সবচেয়ে প্রাকৃতিক ছিল মাটির 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 কাছ থেকে মাটির কাছ থেকে নদীর কাছ থেকে জলের কাছ থেকে তাই তো এবং সেখান থেকে তার আন্তরিক হয়ে উঠলো এই আন্তরিক মানুষগুলো এখন আমরা আন্তরিক আছি কামর আহমেদ সাইমন আপনার কি স্বপ্ন আপনি কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান না আমি আপনাদের দুজনের আলোচনা শুনছিলাম আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম আপনি ছবি বানিয়ে ফেলছিলেন দেখছিলাম কিন্তু হ্যাঁ আমি মনে মনে কিছু ইমেজ দেখতে পাচ্ছিলাম আপনি যখন বলছিলেন নরম মাটি নদী প্রকৃতি আমি সত্যিই ভাবছিলাম যে আসলে যদি আমার মাটি এত নরম সত্যি হয় এত ফার্টাইল যদি সত্যি হয় তাহলে আমার মধ্যে এত বিভেদ কেন এর মধ্যে পা ডেবে যাবে মুহূর্তেই যখন শক্ত হবে এমন শক্ত रक्त सम्पर्क रक्त मध्य दिए जन्म सूतरा अवश्य विभेद कारण देवाले पीठ ठेके गक्त जा हजार बचर संस्कृति जातिह्य जा বিপরীতে ভিন্ন কিছু করার ভিন্ন কিছু ঢুকানোর চেষ্টা হয়েছিল যার জন্য কিন্তু বাঙালি প্রতিবাদে ভেসে মানে ফেটে পড়েছিল এখন তাহলে আপনি বলতে পারেন স্বাধীন দেশেও কেন তাহলে এত বিভেদ আমরা তো এখন একদম টোটালি একটা হোমোজিনাস কান্ট্রি একটু বুঝে নিতে চাই আমরা কি আসলেই বিভেদ আমাদের আছে একটু আমরা বুঝে নেই না আপনি কি সত্যিই মনে করেন আমাদের মধ্যে বিভেদগুলোকে এখন আমি বলছি যে জঙ্গিবাদ সমর্থনের মানুষ কি আমাদের দেশে এখন অনেক चिंता कर प्रजन्म राजनैतिक নেতৃত্ব সেটা এখনকার নেতৃত্ব বা আগের নেতৃত্বের কথা বলছি না রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা হোমোজিনিয়াস কালচার থাকে জিনিসিস থাকে তার যেহেতু ক্ষমতার উৎসে যাওয়ার পৌঁছাবার সারাক্ষণ একটা আকুতি থাকে সে সবসময় ইমিডিয়েট 
যে জিনিসটা পায় সেটাকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে আবার একই সাথে এটা বললেও চলবে না যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফেলিয়ারের কারণে আমরা এখানে আছি সমাজেরও একটা ফেলিয়ার আছে সমাজেরও একটা দায়বদ্ধতা আছে ব্যক্তি মানুষ আমরা প্রত্যেকে কালেকটিভলি যে গোষ্ঠীটা ক্রিয়েট করছি বলছেন আমাদের পিতার জেনারেশন যারা 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 বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিল সেই জেনারেশন কিন্তু এখন আপনি খেয়াল করবেন তারা সেই সময় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতে অনেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এখন বলেন তখন আমরা ভুল করেছিলাম বলেন কি না সেটা হচ্ছে জঙ্গিবাদ কেউ সমর্থন করে না এটা আমি বিশ্বাস করি না ঠিক আছে হরকাতুল জিহাদের অনেক শিক্ষিত পরাজিত শক্তি যারা জামাত তারা কিন্তু তাদেরই উত্তর সুরিরাই কিন্তু বিভিন্ন নামে মানে বলে না সব রসুনের একটা গোড়া মানে এগুলো কিন্তু সবই জামাতের তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু অনেক শিক্ষিত অনেক সচেতন কিন্তু তারা মনে করছেন যে অন্য সকল মানুষ এমনকি মুসলিমরাও বিভিন্ন তরিকার কারণে সালাফি নয় অথবা ওয়াহাবি নয় বা ওয়াট এভার তার জন্য তারা এতটাই ঘৃণ্য যে তারা কতল করবার যোগ্য মানে এরকম অমানবিক একটা শিক্ষা কিন্তু দেয়া হয় সচেতন ভাবে অনেকে গ্রহণ করেন এবং একটা মানুষ যখন আরেকটা মানুষকে খুন করছেন প্ল্যান্ড ওয়েতে স্লিপিং সেল তৈরি করছেন একটা পরিকল্পনা এমন না যে আবার আমার আপনার উপর রাগ উঠেছে আমি দিলাম নট দ্যাট দিজ আর প্ল্যান্ড পলিটিক্স ঠিক আছে এবং শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কিছু দল যে এটা করছেন তা কিন্তু খালি না তাদের কিন্তু একটা নিজস্ব অপরাজনীতি হলেও একটা আদর ক্রুর হলেও একটা আদর্শ আছে তারা সেই আদর্শের বাস্তবায়ন করতে চায় নানান কারণে নানান তত্ত্ব দিয়ে এখানে যে একটা আদর্শিক ভিত্তি আছে সেটা ভুললে চলবে না এবং এই মানুষগুলো কিন্তু আদর্শিক ভিত্তির ব্যাপারে খুবই মূল্যবাদী খুবই করা পুরি আপনার কথাটা সমর্থন করে আমি জাস্ট একটা জায়গায় একটু কারেক্ট করে দিই আমার সেটা হচ্ছে আমি বলছি কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে জঙ্গিবাদ সমর্থন করা সম্ভব না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এই আদর্শিক জায়গাটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল ষাট ষাটের দশকে আপনার পিতা বা আমাদের একাত্তরের প্রজন্ম যে আদর্শটা ধারণ করেছিল সেটা কিন্তু চল্লিশের দশক উত্তর যে কৃষকের প্রথম সন্তান যে মধ্যবিত্ত এসে শিক্ষিত নগর নগর সংস্কৃতিতে আসছে এবং এক ধরনের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে সেটার উত্তরসূরি হয়ে আসছে কিন্তু সেই উত্তরসূরিটা কিন্তু আমরা সেই আদর্শটা ধরে রাখতে পারিনি সত্য আমি কিন্তু একজন থিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভে বলছি আমি ইন্ডিভিজুয়াল কাউকে আইডেন্টিফাই করে বলছি না যে আমরা সোসাইটি হিসেবে কিভাবে ফেল করলাম আশির দশকটা আমরা এটার ধারাবাহিকতা রাখতে পারিনি আমরা একাত্তর থেকে একাত্তর থেকে একাশি এই সময় একটা যাত্রা দেখেন পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই পঁচাত্তর থেকে একাশি পর্যন্ত একটা যাত্রা দেখেন আপনি আপনি একানব্বই থেকে একাশি থেকে একানব্বই পর্যন্ত একটা দশ বছরের মানে স্বাধীনতার পর যদি আমি চল্লিশ বছর ভাগ করি একাত্তর থেকে একানব্বই আপনি সময়টা এই বিশ বছরের মধ্যে আমাদের কি অবস্থা ছিল এবং একানব্বই থেকে দু পর্যন্ত এই বিশ বছর যখন কিনা আমরা ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেকটেড সরকার পাচ্ছি তখন আমি একজন মানে একজন অবজারভার হিসেবে কথাটা বলছি সমাজের আমি একজন আমি যদি ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করি আমি যদি হিস্ট্রি লিখতে চাই তাহলে আমি দেখবো যে সমাজ কীভাবে ফেল করছে নেতৃত্ব তৈরি করতে এবং আদর্শকে পাসন করতে আদর্শ জিনিসটা কিন্তু আমি একটু দ্বিমত করব এই জায়গাটায় আদর্শর ব্যাপারটা না আমরা এত বেশি চর্চা করে ফেলেছি আমার মনে হয় এটা আমাদের এক ধরনের দুর্বলতা তৈরি করছে কিন্তু আদর্শ তো আদর্শই অবশ্যই আদর্শ আপনি বলছেন চেতনা চেতনা আদর্শ মানে যে কোনো মতাদর্শর একটা তার একটা তার মানে জেনেটিক্যাল একটা ক্রাইসিস হচ্ছে এটাকে এগিয়ে নিতে হয় এটাকে আপনি লক করে একটা জায়গায় রাখতে পারেন না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যেই মেধাবী ছেলেটা এন এস বললেন বা বুয়েটের বললেন যে যে ওই আর একটা আদর্শ ঝুঁকছে তার ওখানে একটা ভ্যাকিউম হচ্ছে ষাটের দশকে এই ভ্যাকিউমটা ছিল বাম আন্দোলনের নব্বই দশকে ছিল আপনার কবিতা পরিষদ ধরেও যদি আপনি আমাদের আলোচনা দেখেন বিস্তৃত জায়গায় যাচ্ছে মানে আমার মনে হয় একটা ছোট্ট বিরতি সময়ও আমাদের হয়েছে বিশেষ করে আমরা তো এও জানতে চাই আপনারটা যেমন শুনছিলাম কেমন বাংলাদেশ চান আপনি আমরা তো কামার আপনার আদর্শ এখনও আপনার স্বপ্ন এখনও শুনিনি বিরতিটা আমরা একটা ছোট্ট নেই এবং আমরা তারপরেই না হয় শুনে ফেলি থাকবেন সঙ্গে
मस्जिद मस्जिद मुक्त चिंतारे मानुष के मेरे फिल हारिय फे शून्यता पसंद करना उल्टा मानुष्टी 
তার মানবতা দিয়ে কিন্তু সে সত্যকে উদ্ঘাটন করতেই পারে কিন্তু হচ্ছে একটা জেনারেশন সেটা পারেনি কারণ তখন এত অবাধ তথ্যের ইয়া ছিল না ব্যাপক চলাচল ছিল না কিন্তু আমার যেটা চিন্তার বিষয় যেটা বলছে যে পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা যে দিয়ে যাব এখন কিন্তু আমরাই বাবা মা এখন আমাদের ছেলে মেয়েদের কিন্তু ভয় যায় এখন আমরা কি করছি এটাই ভয় যায় এটাই ভয় যায় এটা এটা আমি এখন ব্যাপার কিন্তু ও যেটা বলছে যে মুক্ত চিন্তার সুযোগই তো দেয়া হয় না টার্গেট করে কিছু মানুষের ব্রেইন ওয়াশ করা হয় আমি এখন যদি চ্যালেঞ্জটাকে দেখি আজকের জায়গাটা থেকে আমি চ্যালেঞ্জটা এইভাবে নিব যে ছেলেটা বিপথে গিয়ে বা ভুল করে হলেও কোন একটা বিপদগামী কাজ করছে তাকে আমি কিভাবে বন্ধু বানাবো হ্যাঁ দ্যাটস আ স্ট্র্যাটেজি আমি এটা করব যে আমার নেক্সট মানে আপনি যদি বলেন নেক্সট বাংলাদেশ কিভাবে চাই আমি চাই যে আমাকে কোনো ভাবে ভুল বুঝবে তাকে কিভাবে তার মগজটাকে আমি ভুল বুঝাবো এটা আমার ব্যর্থতা যদি আমি তার মগজটাকে ফেরাতে না পারি সেই ব্যর্থতার দায় নিতে চাই আমি যাতে আজ থেকে বিশ বছর পর আমাকে এই আলোচনায় আবার বসতে না আমরা তোমার পেছন দিকে তাকিয়ে আছি সেজন্য আমাদের প্রথম প্রথম কোন কাজটি করতে হবে আমাদের প্রথমে সামনে তাকাতে হবে উই হ্যাড এনাফ অফ লুকিং ব্যাক আমি ভুলে যাওয়ার কথা বলছি না ইতিহাস থেকে শিক্ষা এবং ইতিহাসের পুরো দর্শন আমার নিজের যে অস্তিত্ব এটার সাথে জড়িত আমি নিজের অস্তিত্বকে ডিনাই করে কিন্তু আমি এক্সিস্ট করি না আমি সেটাকে কোনো ভাবে কিন্তু আমাকে সামনে তাকাতে সামনে সামনে তাকাতে সামনে তাকাতে হলে আমাকে বাংলাদেশের কোনো মানুষকে আলাদা করে দেখা যাবে না সবচেয়ে মানে আমি বলবো যে একটা ইন্টারেস্টিং ইয়ে ছিল যে সবচেয়ে একদম ষোলো বছরের একটা ছেলে সতেরো বছরের একটা ছেলে এই কাজটা কেন করছে আমার জ্বর হয়েছে আমি উপরে উপশম করার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে একটা দুইটা প্রবলেম বা পঞ্চাশটা প্রবলেম বা একশোটা প্রবলেম খুব বেশি হলে এক হাজার প্রবলেম খুব বেশি হলে দু হাজার প্রবলেম কিন্তু জেনেসিসটার দিকে যেতে থাকে আপনি একটু শিক্ষার কথা বলছিলেন আমার একই দেশে একসাথে চারটা শিক্ষা ব্যবস্থা এক্সিস্ট করে আমি সেই চারটা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা কেউ জাতীয়তাবাদ রক্ত দিয়ে আমার জাতির পরিচয় লিখে দিয়েছি যে দিস ইজ ওয়ার আই ওয়ান্ট টু গো দিস ইজ ওয়াট আই ওয়ান্ট টু বি অ্যান্ড দিস ইজ হু আই এম এখানে কোনো দ্বিধার ব্যাপার নাই এইটাকে সামনেই রাখতে হবে কিন্তু ও যেটা বলছে সামনে তাকাতে হবে আমি কিন্তু মনে করি যে আমরা যে ইতিহাসের কথা বলি বা যুদ্ধাপরাধের কথা বিচারের কথা বলি বা বারবার একাত্তরের কাছে ফিরে যায় কারণ এটা আমার জন্মের ইতিহাস বার্থদের কাছে আমার ফিরে যেতেই হবে প্রতি বছর যেতে হয় যেমন মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনে হ্যাঁ কিন্তু আমি কিন্তু মনে করি আজকের এই মুহূর্তের বাংলাদেশ অনেক সামনের দিকে তাকানো আপনি আমাদের উন্নয়নের এটা আপনার কাছে হয়তো সরকারি কথার মতো লাগবে কিন্তু আমি সত্যি দেখি যে মানুষ এখন অনেক 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 সামনে তাকাতে পারে দেখো আমি বলি তুমি যে ছবি করছো তুমি কিন্তু সমাজ পরিবর্তন করতে চাও সেজন্যই বলছো নির্মূল কমিটির হয়ে প্রজন্মর হয়ে শহীদ সন্তান হিসাবে আমি কিন্তু বিভিন্ন জনসভায় যাই কথা বলি যে প্রশ্নটি কামার তুলেছে যে আমি যদি ভুল বুঝে না থাকি ধরে নিলাম একজন জঙ্গি 
তাকে সঙ্গে নিয়ে কি আমাদের অথবা তাকে তার মাথাকে রি নতুন করে আপনার ঘরে একজন যদি সাইকিয়াট্রিক پیشنট থাকে তাকে ফেলে দিবেন আপনার ছোট ভাই থাকে মাদক আসক্ত যদি থাকে মাদক আসক্ত যদি থাকে চিকিৎসা দিবেন তো চিকিৎসার কথাই বলছি না না আমি চিকিৎসাটা আমি দুইটা লেভেলে বলছি একটা হচ্ছে স্কিনের লেভেলে আর একটা হচ্ছে সামগ্রিক লেভেলে আমি কামার জীবন সমাজটাকে আমি যে সরলীকরণ করি আমি যদি সামনের দিকে তাকাতে চাই না না ওইটা কিন্তু যুদ্ধাপরাধী যারা যারা সমর্থন করে তাদের প্রসঙ্গে আমরা তখন আমরা কি করব জঙ্গিবাদ যারা সমর্থন করে তাদের প্রসঙ্গে আমরা কি করব আমরা মনে একটা বিরতির সময় এটা একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পার্ট এটা একটা রাজনৈতিক মতাদর্শে আমরা নিজেদের সামগ্রিক এটা এটা কালেকটিভ একটা হ্যাঁ কালেক্টিভ একটা হলিস্টিক একটা ইয়ে শিক্ষার পার্ট আমার মনে হয় আমাদের আমরা সব পরামর্শই হতো আমরা দিয়ে ফেলতে পারবো কিনা একটা ছোট বিরতির সময় আমাদের হয়েছে मेरे फिले सबसे जघन्य जो जैगा चोखे तकाते चाहिए अथच मानुष मेरे फिलसे से देश चाहिए और ठीक बिरतर आगे आगे ठीक एक गुरुतर जैगे जेखने छम परिवार जो एक जंगी समर्थन कर संगे नहीं आगाते चाहिए विशेषकर युद्धपराधी प्रसंगे स्टैंड जरा अपराधी शुद्ध एक युद्धपराधी ना परवर्ती जरा अपराजनिक राजनीति के विकास करा अथवा मानुषर माथार मध्य ढुका जरा नाटे गुरु तर कस्ती होते शि होते कारण तरा एक देशर जन्मपरिचय बिुदे दाड़ी एक खाली ना एवं एक सुंदर समाज चाह प्रगतिशील असाम्प्रदायिक तरह चक्रांत कर समर्थन करी क्या जरा विभ्रांत हो गए सबाई के बोझान चेष्टा कर रिच आउट टू दैम क्योंकि आरोपी जरा चक्रांत जेने बुझे जरा अपराजनी प्रसार कर थामाते रूढ़ो भाव थामाते विचार करते डर नुजहत जहाँ कि तई बोलते चेहन राजनैतिक लीडिंग रिकनसाइल कर लगभग दल ग्रुप राजनीतिक दल कथा मतदर्श कथा चाँदे एक छवि देखा गया मारा जाए कतकम्यूनिकेशन थे कतने मैं षड़ तो अवश्य छो 
আমি বলছি কিভাবে আপনি ওটাকে প্লে করতে পারেন কখন প্লে করতে পারেন যখন ওখানে আপনার মিসকমিউনিকেশন প্লে করার মতো গ্রাউন্ড তৈরি করা থাকে আমরা 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 কথা বলছি আমাদের টিভিতে সময় খুবই কম কিন্তু আমাদের করতে হবে কি আমরা আমরা যদি এক জাতি হতে চাই আমরা যদি একসঙ্গে সামনে এগোতে চাই আমাদের সবার আগে কি করণীয় রোজার আব্বা আমার যেটা বলছিল সেটা একটা কালেকটিভ জায়গা মানে একটা কথা আছে না যে সোসাইটিতে বিভিন্ন মানে পুরোটা তো একটা যন্ত্র আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন যন্ত্রাংশ হ্যাঁ সে ডক্টর আমি আর্টিস্ট ইজ এ ফিল্ম ডিরেক্টর তো প্রত্যেকের জায়গা থেকে বিশ্বাসের জায়গা থেকে আমরা যারা আসলে বিশ্বাস করি যে আমরা ভাবতে পারি বা ওয়েল আমাদের আমরা একটু চিন্তা শীলতা আছে আমাদের মধ্যে তাহলে আমাদের চিন্তার ডিরেকশনটাও তো ঠিক করে নেওয়ার ব্যাপার আছে সামনের দিকে যেমন তাকাতে হবে পেছন দিকেও তাকাতে হবে মানে আমি সিঙ্গাপুরে অনেক বছর আগে একবার গিয়ে নিয়েছিলাম আমার খুব ভালো লেগেছিল ওই প্রথমে আমি ইয়েটা দেখি যে দ্য নেশন হুজ আ হেড ইন ইন দ্য ফিউচার অ্যান্ড হার্ড ইন দ্য পাস্ট সো আমার যে পেছনে যেটা ইয়ে করে গেছে সেটা তো অবশ্যই আমি ধারণ করি চেতনার জায়গা থেকে না মানে এখন তাজুদ্দিন সাহেব তো বাইসাইকেল নিয়ে উনি এসে যেতেন অফিসে যেতেন এখন এখন আমরা সামনে যদি যেতে চাই এখন আমাদের প্রথম অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে গেলে আমাদের প্রথম কোন কাজটি করতে হবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ করতে গেলে অবশ্যই যে যে আমাদের আচার আচরণগুলোকে ভাবতে হবে আমরা কি করছি মানে আমাদেরকে দেখে বা আমাদেরকে যারা প্রভাবিত হচ্ছে তাদের দিকে দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড মানে কোন ফিল্ম সে বানাবে আমি কোন নাটকে অভিনয় করব সে কাকে ট্রিটমেন্ট করবে কিভাবে করবে সেই জিনিসগুলো যেমন বেছে নেওয়ার ব্যাপার আছে আর আমাদের যে সামনের প্রজন্ম যে নজরদাবা বলছিলেন যে আমরা তো এখন বাবা মা আপনাকে যদি আজকে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রধান করা হয় আপনি কোন কাজটি সবার আগে করবেন যেন বাংলাদেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িকতার এই যে যে একাত্তরে যে চেতনা সেই চেতনা নিয়ে সামনে বেড়ে ওঠে আমি ওই চেতনাগুলো প্রত্যেকটা ফিল্ডের মধ্যে সেই চেতনাগুলোকে মানে ইনপুট দিয়ে আবার ঠেলে সাজাব যেটার মধ্যে একটা হারমোনি হয় হারমোনিয়াসলি হয় সেই হারমোনি কোনো একটা সাবজেক্ট আসি পেতে চাই না উই আর ওয়ার্কিং অন এ সাবজেক্ট আপনি পেতে চাই কমার নামে একটা কাজ নামেই হচ্ছে কমার বলবেন আমি শুধু একটা কাজ জি জি বলবেন चेयर बस আমি বলছি আমি চেয়ারের জন্য ক্ষমতা যাব না আমি চেয়ারের জন্য সমস্যা যাব না যাতে আপনি যেন আপনি সাসটেইনেবল হন আপনি আপনি ক্ষমতা এটা সম্ভব আমি কি এরকম ভিশনারি লিডারশিপ কিন্তু আপনি সিঙ্গাপুরের কথা বলছিলেন সিঙ্গাপুরের চেয়ে অনেক অনেক কঠিন হার্ডশিপ কিন্তু আমি একটু একটু একটা ছোট করে কথা বলতে চাই আমি শব্দ আপনি বেছে নিয়েছেন হার্ডশিপ আমাদের 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 মতাদর্শ আমি আমরা সামনে এগুতে হবে তো আমাদের মতাদর্শ বাস্তবায়নের জন্য হার্ডশিপ ইজ এ নেসেসারি রাইট হার্ডশিপ অবশ্যই নেসেসারি আপনাকে আপনি নতুন করে আমি এখানে আপনি আই কে আপনি জোরে করে করে দেন ব্যাংক করে मुक्तिजुद्धर इतिहास इतिहास शिक्षा के ढेले सजाते ढेले सजाते हैं जान एक मानुष मानवता बोध उदारता असाम्प्रदायिकतार मान मानवता बोध नहीं बड़ है मानुष हिसाब सम्मान कर क्षमता बसने देखते प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हमें संगे थकबें एक